ഹലോ എവറിവൺ കണക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം കണക്കാണ് എൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉടനെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓ കണക്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് വീക്കാണ് ഒരു ദുരന്തത്തെ ഇത്രയും അഭിമാനകരമായിട്ട് ആളുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കണക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കണക്ക് ഇത്രയും വിഷമകരവും കുപ്രസിദ്ധവും ആയത് ശരിയാണ് കണക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തന്നെയാണ് പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന കഴിവ് ഒരു കഴിവാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അബിലിറ്റി എന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതാറില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതാണ് മാത്സിലെ കഴിവുകൾ അപ്പൊ ഇത്രയും പണിയെടുക്കേണ്ട ഇത്രയും വിഷമം പിടിച്ച ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് എന്തിനാണ് ശരിക്കും കണക്ക് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു കോണില് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഇതേ ചോദ്യം സ്വന്തം കണക്ക് ടീച്ചർ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ ഒഴിവ് കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുഴുവൻ അവന്റെ തീർന്നു പോയത് എന്താണ് മാത്സ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ആ കുട്ടിക്ക് ടീച്ചർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന മറുപടി എന്തായിരിക്കും കണക്ക് പഠിച്ചാലേ നിനക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് പഠിച്ചാലേ നിനക്ക് എന്താവാൻ പറ്റുള്ളൂ സി എ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് പഠിച്ചാലേ നിനക്ക് എന്താവുള്ളൂ റോക്കറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഈ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് പൊള്ളത്തരാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന എ പ്ലസ് ഡി ഹോൾ സ്ക്വയറും ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനും സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും പിന്നീട് എവിടെയാണ് ഉപയോഗം വരുന്നതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എത്ര ആലോചിച്ചാലും കുട്ടിക്ക് അത് പിടികിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും ആ അധ്യാപകന് കഴിയാറില്ല അപ്പോൾ ആ അധ്യാപകൻ കൊടുക്കുന്ന റീസൺ അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് കൺവിൻസിങ് എനഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അഥവാ പിന്നീട് ആവശ്യം വരും എന്ന ഈ പൊള്ളയായ വാദം തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രശ്നക്കാരൻ തലമുറകളായി ഇങ്ങനെ കൈമാറി വരുന്ന കണക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ന്യായമാണ് എന്ത് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും എന്നുള്ള ഒരു വാചകം ഓക്കെ അപ്പൊ ആർക്കും ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധാരണ പറ്റാറില്ല പിന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യ എന്താ പറയുക ഭീഷണി മര്യാദയ്ക്ക് കണക്ക് പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്ലാബ്ലാബ്ലാ ഇനി മറ്റു വിഷയങ്ങൾ സാമാന്യം നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാനോ ആ പാരന്റ്സ് കുട്ടീനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്കും കണക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വിഷമം ആ ബെസ്റ്റ് കണക്കിൽ മണ്ടനായിട്ടും എൻ്റെ അച്ഛനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇനി സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം എടുത്താലോ സ്വന്തം സ്കൂളിൻ്റെ വിജയവും പരാജയവും തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലെ കുട്ടികളുടെ കണക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് കരുതുന്ന അധികാരികൾ അവസാനം ഈ പ്രഷർ മുഴുവൻ ചെലുത്തുന്നത് കുട്ടികളുടെ മേലെയായിരിക്കും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളായി സിലബസിനെ കുറ്റം പറയലായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ കുറ്റം പറയലായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയലായി അങ്ങനെ പോകുന്ന അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ കാര്യം എടുത്താലോ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യം എടുത്താലോ കണക്ക് പരീക്ഷ മോശമായി എന്ന് വിചാരിച്ചോ പിന്നെ ജനരയോ ജനരോക്ഷം മുഴുവൻ ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടത് വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര നിലവാരമുള്ള പരീക്ഷകൾ പലപ്പോഴും നടത്താറില്ല അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോ അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ചോദിച്ച് തികച്ചും മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് ഈ നമ്മുടെ മാത്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെമ്മറൈസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർഗെറ്റ് എന്ന സൈക്കിളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണതിന്റെ പകരം പേടിച്ച് 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 കുറെ വർഷങ്ങൾ ഇനി ചെറിയൊരു മൈനോറിറ്റി ചുരുക്കം ചിലരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോ അവർക്ക് കണക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കരിയർ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ വളരെ ആവേശത്തോടെ ഇന്ന് മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ദി ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമായ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വിഷയമായിരിക്കും അവർ
നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള വേൾഡും അതിലെ വസ്തുക്കളും അതിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മൃഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തു ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ആ വസ്തുവിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനിമൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബോതർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ആദ്യം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ റിയൽ വേൾഡ് കണക്ഷൻ കൂടിയാണ് അവര് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മിട്ടായി മറ്റേ കയ്യിൽ കൂടുതൽ മിട്ടായി കാണിച്ചു കൊടുത്താല് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതാണെന്നുള്ളത് എണ്ണം എണ്ണം പഠിക്കാത്ത കുട്ടിക്ക് പോലും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവയെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമ്പറുകൾ എന്ന സൂത്രവിദ്യ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിട്ടായികൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവയെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയും അപ്പൊ ഇവിടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു വസ്തു അല്ല അതൊരു ഐഡിയയാണ് ഇപ്പൊ മിട്ടായി മാത്രല്ല കാറായിക്കോട്ടെ കസേരയായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ഐഡിയ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എണ്ണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഈ സൂത്രത്തിന്റെ മേല് നമുക്ക് യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അത് തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് മിട്ടായികൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ടു പ്ലസ് ത്രീ തന്നെയാണ് എന്ത് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളതും എന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം നമുക്ക് മിട്ടായികളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പിടികിട്ടും അപ്പോ ഇത് മാറ്റി മറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ത്രിങ് തിങ്കി ഇനി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകളിലേക്കും ഫ്രാക്ഷനുകളിലേക്കും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജേണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള കുറെ സൂത്രവിദ്യകൾ നമ്മൾ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ട്രിക്കുകൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ട്രിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വഴിയെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താവും അതിൽ പഠിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതൊക്കെ മാത്സ് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതറിയാം നമ്മളൊരു ഭാഷ ഭാഷ പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി അല്ലെ നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയുടെ ചിന്താശേഷിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് ഗണിത പഠനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ല് തുടങ്ങിയവൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഇത്രയും പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഇത് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പല ജാതി എക്സസൈസുകളും ട്രാഫിക് കോളുകളിൽ കൂടെ സിഗ്സാങ്ങളി മറ്റും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇതിന് ഫുട്ബോളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസിൽ കൂടെ അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് സ്പീഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഫുട്ബോൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്സ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ധാരാളം പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പോലും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി മറിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്ത് എം എ ടി എച്ച് എ എം എ
just like football gives you training for your body, mathematics gives you training for your mind. It makes you happier and mentally healthier. Now, mathematics is a minority of the people who memorize, reproduce, forget, and love, understand, and practice. Now, what is love? Instead of prioritizing its usefulness, let us emphasize on emotion, excitement, wonder, imagination, etc. So, when, uh, example, when people engage with fiction, no one ever asks when am I going to use this. The same thing fiction can do for people, so can math. There is wonder and mystery and once there is a story, you can always go behind the mechanics. Understand, understand. Instead of mugging up formulae just to reproduce them in exam, develop a better intuition and insight. And in this way, you can learn mathematics effortlessly. And third one is practice. The knack of problem solving comes only through practice. And to minimize the tendency of making mistakes, you have to practice a lot. Now, mathematics is a lot of work. There is a lot of work. That's why we have a video. That's why we will discuss a video. So, let's jump into our course directly.